안녕하세요. 다낭에 있는 신라 모노그램에 다녀왔습니다. 신라 이름이 있어서 기대치가 조금 있었던 숙소였어요. 항상 이 기대가 문제죠. 네. 네. <웃음> 신라 모노그램은 구글맵 기준 다낭 공항에서 차로 약 3, 40분, 호이안에서는 2, 30분 정도 걸리는 편입니다. 어, 위치가 좀 어중간하긴 해요. 네. 네. 2020년에 처음 오픈을 했다가 이 그지 같은 역병 때문에 영업을 제대로 하지 못하고 2022년에 다시 오픈을 했습니다. 그 사이에 몇번 다시 오픈을 하려고 했던 걸로 알고 있는데 결국 하지는 못했고 올해 야심차게 문을 딱 열었죠. 네. 신라 모노그램의 정확한 명칭은 신라 모노그램 꽝남 다낭인데요. 여기서 꽝남과 다낭이 지역명입니다. 음. 꽝남에 있으니 꽝남이 들어가는 게 맞긴 한데 그런데 여기서 또 다낭도 포기를 할 수는 없고 뭐 꽝남은 호이안이 있는 지역이기도 하고요. 네. 네. 이름에서도 짐작이 가듯이 위치가 되게 좋지는 않습니다. 다낭과 호이안 중에 호이안에 약간 더 가까운데 다낭에서도 좀 멀고 호이안도 쉽게 살랑살랑 갈 거리는 아니에요. 아 근데 골프 여행 오시면 골프장은 진짜 가까이에 있어요. 어우 바로 앞에 있죠. 네. 근처에 숲하나 약국 같은 편의시설은 딱히 없고요. 바로 옆에 퍼틴 있습니다. 쌀국수집. 네, 퍼틴이라고 하노이에서 시작된 쌀국수 맛집인데 스테이 하시는 동안 한번 가보셔도 좋을 것 같아요. 쌀국수에서 불맛이 나는 게꽤 괜찮죠? 어, 맛있어요. 어, 그런데 쌀국수 금액이 시내 지점보다는 조금 비쌉니다. 그래도 시내까지 나가지 않아도 되는 건또 좋고 에어컨도 시원하고요. 현재 기본 룸 기준 20만원 초반대 정도로 예약이 가능한 것 같습니다. 홈페이지에 보면 스위트룸 제외, 객실 등급 상관없이 모든 룸이 약 11평으로 사이즈가 다 같다고 나오는데요. 이게 조금 작기는 한것 같아요. 네. 실제로 후기에도 룸이 작다는 얘기가 종종 있고요. 그런데 이게 또 침대는 커서 패밀리 트윈 타입은 가족 여행에 괜찮을 듯 합니다. 뷰에 따라서 룸 타입이 좀 세부적으로 나뉘어져요. 모든 룸이 다 완전한 오션뷰는 아니고 부분적으로 오션뷰가 나오는 룸도 있더라고요. 음. 이 부분 예약 전에 잘 살펴보시면 좋겠습니다. 습니다. 그리고 리조트 왼쪽으로 다른 호텔 공사가 한창입니다. 여기 올라오는 호텔이 메리어트의 르메르디앙이더라고요. 이 공사가 최소 2023년까지는 계속될 것 같죠? 네, 아무래도. 근데 이거 완공되면 뷰가 좀 나아질 것 같기는 해요. 어, 주변에 편의시설도 좀 들어올 수 있고요. 네네. 음, 그 호텔을 위해서도 신라 모노그램을 위해서도 공사가 빠르게 마무리되기를 바라봅니다. 신라 이름 때문에 럭셔리 리조트를 기대할 수 있는데요. 저처럼요. 어, 저도요. <웃음> 럭셔리가 아닌 건 아니지만 너무 럭셔리를 기대하면 그건 또좀 곤란할 수 있을 것 같아요. 그리고 꼭 반드시 크기가 커야 하는 건 아니지만 다낭 다른 리조트 대비 규모가 좀 작기는 해요. 음, 맞아요. 음, 이게 막 고급스럽다기보다는 약간 팬시하면서 세련된 그런 느낌이 있었습니다. You stayed in the room for 2%. 저희는 다시 오픈하고 얼마 안 돼서 간 거라 리조트도 한가했고 체크인도 오래 걸리지 않았는데 요즘은 숙박객이 전보다 많아져서 또 어떨지 모르겠어요. 최근 다른 호텔에 스테이하러 갔다가 거기 매니저님께 들은 얘기인데 요즘 호텔들이 인력난이 좀 심하다고 하더라고요. 예전에 음. 그 능숙하게 일 잘하던 직원들이 코로나 때문에 고향 갔다가 다시 돌아오질 않고 있다고 합니다. 어 유튜브 하나? <웃음> 아, 그런겨? 로비에 자리가 부족할 일은 없을 것 같습니다. 로비 자체가 넓기도 하고 앉을 자리가 많이 준비되어 있기도 하고요. 개인적으로 신라 모노그램에서 가장 힘준 공간이 이 로비 같아요. 어, 로비 좋더라고요. 무엇보다 에어컨이 완전 빵빵해요. <웃음> 에어컨이 인상이 많이 깊으셨나 봐요. 어, 가장 존경하는 네. 사람이 캐리어래요. 에어컨 발명가. 아 저기 테라스 문 열렸는데. <웃음> 로비 앞으로 테라스가 또 있는데 신라모노그램에서는 여기를 파빌리온이라고 소개하고 있더라고요. 저희가 도착한 날 날씨가 좀 흐려서 영상이 좀 우중충한데 여기가 이렇게 칙칙하지는 않습니다. 여기서 내려다보는 리조트 전경이 또 예뻐요. 네. 시간 되시면 한번 둘러보셔도 좋을 것 같습니다. 인증샷 각 층마다 이렇게 엘리베이터 옆에 테라스가 작게 있습니다. 신라 모노그램이 모든 객실에 테라스가 다 있는 걸로 알고 있거든요. 어, 맞습니다. 로비에도 있고 룸에도 있고 복도에도 있고 테라스를 몹시 사랑하는 신라 모노그램 꽝남 다낭이네요. <웃음> 그리고 복도에 카펫이 깔려 있어서 소음이 좀 적은 편이었어요. 소음이 들려도 한번 먹힌 소리라서 막 시끄럽지는 않고요. 어, 먼지 때문에 카펫 싫어하시는 분들도 많은데 소음 잡는 데는 또 카펫만한 게 없는 것 같기는 합니다. 네. 저희는 이번에 모노그램 스윗에 묵었는데요. 빌라와 레지던스를 제외하고 객실 중에서는 가장 상위 객실이었습니다. 입구에 이렇게 화장실이 하나 따로 나와 있고요. 룸은 거실과 분리가 되어 있었습니다. 룸, 거실, 화장실 모두 미다지 문으로 구분이 되어 있어서 문을 열어두면 적당히 개방감 있게 쓸수 있고 닫으면 또 공간이 모두 나눠지고요. 네. 메인 욕실에 화장실, 샤워실 따로 되어 있고 욕조는 샤워실에 함께 있었어요. 그리고 또 이거 부의 상징, 세면대 두개 있고요. 네. 여기 세면대 앞에 스툴이 있어서 앉아서 머리 말리기 편했습니다. 또 화장실에 우리 장트러블러들의 필수품이죠. 아, 비대에 설치되어 네. 있고요. 그리고 이게 또 밤에 불을 밝혀주더라고요. 어, 뚜껑도 올라가요. 자동으로. <웃음> 
어메니티는 그로운 알케미스트라는 브랜드였는데요. 이름만 명품 갖다 붙인 어메니티보다는 이렇게 한 분야의 전문적인 어메니티가 확실히 제 역할을 하는 것 같아서 저는 되게 좋았어요. 어, 좋더라고요. 그리고 파우치 안에 비 칫솔, 샤워캡, 화장솜까지 필요한 것들 다 들어가 있고요. 이 중에 면도기가 보통 일회용 면도기가 아니더라고요. 예뻐서 한 번만 쓰기 아까울 정도였어요. 음. 그리고 블로그에 누가 이 파우치 가져가도 되냐고 물어보신 <웃음> 분이 계셨는데 이거는 제공되는 게 아니라고 합니다. 안 돼요. 룸에 네스프레소 머신 구비되어 있고요. 기본 캡슐은 4개. 이중 디카페인은 하나 보이네요. 그리고 티는 로네펠트, 또 네스카페 믹스커피가 있는데요. 믹스커피가 카페 써다더라고요. 다라고 적혀있는 걸 보니까 아이스용으로 나온 건가 봅니다. 이거 다방커피처럼 타서 얼음 넣으면 인스턴트 카페 써다가 되는 건가 봐요. 그리고 미니바는 서랍식이었습니다. 침대는 킹베드였고요. 개인적으로 여기 침구가 엄청 편하고 좋지는 않았습니다. 저희가 많이 다닌 건 아닌데 최근 스테이했던 호텔들 중에서는 베딩 만족도가 조금 아쉬웠어요. 네, 착 감기진 않더라고요. 네. 콘센트는 이렇게 침대 옆에 서랍을 열면 나옵니다. 잘 숨겨져 있죠? 못 찾을라. <웃음> 설마요. 네. <웃음> 그리고 TV는 룸과 거실 양쪽에 있었는데 이거 미러링이 돼서 저희는 축구도 보고 유튜브도 보고 잘 봤어요. 네. 모노그램 스윗은 바다가 정면으로 보이고 수영장을 중앙에서 내려다볼 수 있었습니다. 현재 옆쪽이 아까 말한 그 공사 중이라 이 뷰가 좀 걸리긴 하더라고요. 물론 거실이나 룸에서 바로 보이지는 않습니다. 그리고 수영장입니다. 수영장은 총 3개로 되어 있어요. 3개라고는 해도 사실 이게 모두 한 군데에 있는 거라 개수가 크게 의미가 있지는 않은 것 같아요. 음. 그래도 이 3개의 수영장이 모두 나름의 역할이 있는데요. 키즈풀, 패밀리풀, 어덜트풀로 나뉘어져 있습니다. 건물과 가장 가까이에 있는 수영장은 깊이가 얕아서 아이들 물놀이 하기에 좋고요. 가운데 수영장에 풀바가 있고요. 음. 그리고 마지막 수영장은 바다 쪽 끝이 유리벽으로 되어 있어요. 여기가 또 인증샷 포인트 같이 그렇더라고요. 인피니티 풀? 뭐 그런 거? <웃음> <웃음> 아우 많이 찍대요. 아우. 음. 신라 모노그램 총 객실 수가 약 300개 정도라고 하는데 객실 수 대비 선베드는 좀 부족할 것 같아요. 네, 좀... 음, 극성수기에는 음. 자리 쟁탈전이 좀 치열할 아, 것 같습니다. 벌써 걱정이에요, 제가. 네, <웃음> 그래서인지 신라 모노그램 꽝남 다낭은 유료 카바나를 준비했습니다. 네? <웃음> 카바나는 푸띠와 패밀리 이두 가지 사이즈로 있고 2시간, 4시간 단위로 이용할 수 있다고 음. 합니다. 푸띠 카바나 기준 2시간 이용 시약 2만 5천 원 정도인데요. 오. 여기에는 과일이랑 음료가 포함이 되어 있다고 합니다. 그러니까 이게 그냥 막 비싸다고 하기는 좀 그렇긴 하네요. 그렇죠. 수영장에서 음료 한잔 시켜도 8, 9천 원은 쉽게 나오니까요. 어우, 그럼요. 네. 체크아웃하고 다른 일정 없이 리조트에만 있는다면 카바나 이용하시는 것도 좋을 것 같아요. 네. 어, 카바나에서 편히 쉬다가 사우나에서 샤워하고 공항으로 가면 괜찮지 아, 않을까요? 괜찮네요. <웃음> 네. <웃음> 사우나도 깨끗하게 잘 되어 있습니다. 어린이 입장은 되지 않고요. 사우나 입장할 때 건강 상태 체크하고 들어갈 수 있었고요. 그리고 파우더룸에 이니스프리 화장품 준비되어 있었습니다. 이니스프리가 베트남에서는 포지션이 좀 괜찮더라고요. 네. 사진은 찍지 못했지만 히노키 사우나 깔끔하게 좋았고요. 깊이가 깊지 않은 냉탕 온탕 있고 샤워실 잘 되어 있고요. 사우나 앞쪽으로 나오면 또 테라피 가든이라고 해서 자쿠지가 따로 있더라고요. F&B 식음료입니다. 먼저 조식인데요. 조식은 수영장 앞에 있는 다이닝 M에서 먹을 수 있습니다. 저희가 스테이 했을 때는 뷔페가 아니라 단품 주문이었는데요. 지금은 뷔페여서 이 후기가 크게 의미는 없을 것 같기는 해요. 그래도 간단하게 언급을 해보자면 워낙 서울신라의 이미지가 강해서 저희는 음식에 기대가 좀 컸던 것 같아요. 네. 일부 메뉴는 사실 약간 아쉬웠습니다. 보기에는 괜찮았는데 프렌치 토스트에 계란이 덜 익었다든지 토스트 위에 아이스크림이 다 녹아서 서브가 됐다든지 뭐 이런 식으로 어딘가 조금 부족했어요. 하지만 살국수는 면도 생면이고 국물도 깔끔하고 고수 없이 파만 올려져서 어, 맛있었다고 합니다. 2020년에 처음 오픈했을 때 여기 음식 맛있다는 소문이 자자했거든요. 지금도 다시 부페를 한다고 하니까 그 맛있다는 소문이 다시 또 들려오면 좋겠습니다. 그리고 룸서비스로 불고기와 어린이 치즈돈가스를 주문해 봤는데요. 불고기에 젓가락이 오지 않아서 그건 좀 곤란했어요. 네. 이게 고기 자체는 부드럽고 맛있었는데 그런데 우리가 또 한국 사람이다 보니까 어릴 때부터 불고기를 먹고 자랐잖아요. <웃음> 네. 그러다 보니 이게 불고기는 아니더라. 불고기에 그랬죠? 땅콩 뿌려져 있는 거는 조금... <웃음> 네. 네. 치즈돈가스는 어린이용이니까 작기는 한데 양 적은 어른이 먹기에도 괜찮을 것 같았어요. 어, 감티 맛있던데요? 네, 맛있었습니다. 네. 그리고 카바나에서 비비큐 플래터도 주문했습니다. 오징어 한 마리가 통으로 구워져 나오는데요. 어우, 오징어 맛있었죠? 어, 오징어 순대 같더라고요. 네. <웃음> 닭다리 꼬지 폭립도 같이 나오고 가격도 괜찮고 맛도 있고 수영장에서 먹으니까 분위기도 좋았습니다. 
신라모노그램은 음식값에 봉사료와 세금이 음. 모두 포함되어 있습니다. 그러니까 따로 계산할 필요 없이 보이는 금액이 모두여서 이거 편했어요. 어, 이거 진짜 장점이에요. 네. 그리고 음식값이 많이 부담스럽지 않은 정도여서 저희도 지내는 동안 리조트 안에서 대부분 음식을 해결할 수 있었습니다. 저희는 아이가 없어서 잘 모르지만 키즈 프로그램도 꽤 괜찮다고 해요. 키즈 쿠킹 클래스도 있고요. 어, 이거 끝나면 셰프님 사인 들어간 증명서도 준대요. 어. <웃음> 가족 여행 가시는 분들은 잘 이용하시면 좋을 것 같습니다. 어른 을 위한 건 요가 프로그램이 있습니다. 새 시설의 깨끗하고 곳곳이 세련된 다낭 신라 모노그램이었습니다. 몇 면이 살펴보면 충분히 좋은 숙소인데 저희가 재오픈 직후에 가서인지 아쉬운 부분이 좀 있기는 했어요. 만나는 직원마다 밝고 친절했지만 그들이 모두 프로페셔널 하지는 않았습니다. 메뉴에 대한 숙지가 부족하다거나 요청한 부분이 제대로 전달되지 않아서 세번네번 다시 요청을 한 적도 있었고요. 하지만 이런 부분은 이제 시간이 좀 지나기도 했고 개선이 가능한 것들이라 지금은 전부 다 훨씬 나아졌을 것 같아요. 다낭에 신라 브랜드가 들어왔다는 것만으로도 지역민으로서는 좀 설레는 일이었는데요. 이런 신라 모노그램이 앞으로 더더잘 되면 좋겠습니다. 화이팅! 부족한 영상이지만 <웃음> 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다.